Well, hopefully that was clear. <laughs> Maybe you're all just hungry and want to go eat. But this is one from us, but it's from us. All right, all right, we've got a hand. Thank you. Pastor, you said that the Bible says Uh, the pastor told me once that the quotation about too much sermons, uh, too much preaching was only for camp meetings that were only sermoning and people were tired of it. many hours of preaching. Yeah, but definitely, I'm sure that relates to camp meetings as well. I'm sure that it applies to camp de cortul, adunările de tabără biblică. But doubtless it also relates to churches. Dar când se aplică și bisericilor? Really, the church needs to be a place of training as well as a place of instruction. Clar, biserica trebuie să fie și un loc de pregătire. They all know that we're soldiers in God's army. Știm că suntem soldați în armata lui Dumnezeu. Every soldier needs to be trained. Fiecare soldat are nevoie de pregătire. Is there another question or comment? Alte comentarii yes. sau mâini? Cum poți face mai interactivă școala de sabat pentru tine? How could you make more uh, interactive in Sabbath school for instance? Okay, how can you make Sabbath school more interactive? Um, first of all, let me suggest the way that we probably don't want to do Sabbath school. I've been in Sabbath schools where somebody will read a verse from Scripture. And then the teacher will say, what do you think this verse means? And somebody will say, it means this. Somebody else will say, no, 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 I think it means that. And then we spend our time discussing, well, what exactly does this mean? I would suggest have the teacher study to find out what the verse means. And then let the teacher read the verse. And say, this is what the verse means. How do we apply this principle to our lives? Does that make sense? Are sense? I've seen Sabbath school far more productive. Mi se pare că în felul acesta școala de sabat este mult mai productivă. When the teacher actually prepares adequately for Sabbath school. Când totuși instructorul se pregătește adecvat pentru școala de sabat. They study to know what they have to say. Studiază pentru ceea ce au de spus. And then the question is, how do we apply this principle in our lives? So I would encourage thorough preparation. Pick Sabbath school teachers. Who have the gift of teaching. Pick people who are serious about Bible study. Alegeți oamenii care sunt serioși în studiul Scripturii. You see, the spiritual experience of those in the Sabbath school. Vedeți, um, experiența spirituală a celor de la școala de Sabbath will never go higher than the spiritual experience of the teacher. Nu va depăși uh, experiența spirituală a instructorului de la școala de Sabbath. That's true with the pastor and the church leaders. The spiritual experience of the members won't go higher than the spiritual experience and the commitment of the pastor or the elders. Experiența spirituală a membrilor nu va depăși experiența spirituală a conducătorilor sau a liderilor bisericii. So number one, thorough preparation makes a big difference. Așadar, experiența temeinică, pregătirea temeinică va realiza o diferență semnificativă. Number two, put Jesus in everything that you do. Al doilea lucru, puneți-l pe Isus în tot ce faceți. Make Jesus real to the young people. Faceți-l pe Isus real pentru tine. Talk about His goodness. Talk about His love. Vorbiți despre bunătatea sa, despre dragostea lui. Show them how the Scripture reveals Jesus. Arătați cum Scriptura îl descoperă pe Isus. Let's not talk down to our young people. Și de asemenea, nu vorbiți de sus 
de sus en jos tinerilor. Let's stimulate real deep thinking. Stimulați-le gândirea profundă. Let's challenge them to go up a little bit higher. Să-i provocăm să meargă puțin mai sus. We will be surprised. Vom fi surprinși. Our young people are searching for purpose and meaning. Tinerii noștri caută sens. Give them Jesus. Și scop. Dați-l, oferiți-l pe Iisus tinerilor. Don't waste your time by trying to give them entertainment. Nu vă pierdeți vremea încercând să le dați divertisment. The, the, the uh, entertainment that we give can't ever compete with the entertainment they get from the world. Divertismentul pe care l-am oferit noi nu poate face față concurenței uh, divertismentului oferit de lume. We have something so much better than the world can get. Și noi avem ceva de mult mai mare calitate de oferit. I think we have time for one more. Mai avem timp pentru yes. una? Yes. Câteva modalități de a ajunge la oamenii cu mintea seculară. Și care este media de vârstă a bisericii pe care... Also, what's the average age of the church? Ok, good question. Bună întrebare. I think the same principle that we just mentioned with reference to reaching young people is true in reaching non-adventist or non-Christian. Același principiu pe care l-am menționat cu privire la atingerea tinerilor sunt adevărate și în a ajunge la neadventiști. They are not looking for entertainment. Ei nu caută divertisment. We can never compete with the entertainment of the world. Nu putem concura cu divertismentul oferit de lume. We don't have to compete with the world. Și nici nu trebuie să concurăm cu lumea. Give them Jesus. Oferiți-l pe Iisus. Preach the word. Predicați cuvântul. Preach the word. Predicați cuvântul. There is power in the word. E putere în cuvânt. It always amazes me. In our church it's very simple. Biserica noastră e foarte simplă. We preach the word. Predicăm cuvântul. Young and old come to hear the word. Și vin și tineri și bătrâni. We lift up Jesus. Îl înălțăm pe Iisus. Old and young want Jesus. Și tineri și bătrâni îl vor pe Iisus. There's a saying, the sheep go where the grass is green. Se zice că oile se duc acolo unde e arba verde. If they're being inspired by the word, dacă sunt inspirați de cuvânt, they'll respond to it. Vor răspunde. People can see through when we're trying to reach them some other way. Oamenii vor deduce că încercăm să ajungem la ei pe alte căi. They come to church and they see the entertainment and they say, what are they trying to do? Văd divertismentul real la biserică și se întreabă, ce vor să facă? But if they come to church and they hear the word. Dar dacă vin la biserică și aud cuvântul, and Jesus is lifted up. Iar Iisus este înălțat. And the members are excited. Iar membrii sunt entuziasmați. And people are sharing testimony of what Jesus is doing in their life. Iar oamenii spun, își spun mărturia a ceea ce face Iisus în viața lor. People are going to say, I want that. Oamenii vor spune că îmi doresc asta. So that's my recommendation. Just preach the word. Doar predicați cuvântul. It's not that complicated. Nu e atât de complicat. Just preach the word and it makes a difference. Doar predicați cuvântul. 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 Doar predicați Or I can share with you what what we do, and you're gonna have to adapt it however you want. Vă spun cum facem noi și va trebui să adaptați la contextul dumneavoastră. In the church that we started, I I was committed from the beginning that I wanted to really preach the word. În biserica în care am început, am fost eu am fost foarte dedicat că vreau să învăț să predic cuvântul. So what we do is every sermon goes verse by verse through a passage of scripture. E o predică în care este luat verset cu verset un fragment din Scriptură. We currently study through the book of Hebrews. Acum suntem în Cartea Evrei. I'm in Hebrews chapter 9. Suntem la Evrei 9. I started in Hebrews 1. Am început la Evrei 1. We went verse by verse and broke it apart. Am început 
la început și am luat o verset cu verset fragmentând. In the past six years we have gone through the whole book of Revelation verse by verse. În ultimii șase ani am mers prin cartea Apocalipsei verset cu verset. We have gone through the book of Romans verse by verse. Am trecut prin Romani verset cu verset. We have gone through the book of James. Am mers prin Iacov. We have gone through the parables of Jesus. Am trecut prin parabolele Domnului Isus. And now we're going through the book of Hebrews. Și acum suntem la Evrei. That's all we do. Dar atât facem. Preach the word. Predicăm cuvântul. Last question. Ultima întrebare. Care ar fi diferența dintre entertainment și părtășie? Ce e din la biserică? What would be the difference between having fellowship in the church with young people and entertainment? Okay. Uh, by no means am I opposed to fellowship. We need fellowship. But when we try to copy the world in our form of worship, in our style, in our style, we can never try and entertain the world can entertain. Noi nu putem uh, ajunge la același nivel de uh, satisfacție, de divertisment uh, pe care o oferă lumea. Give people something real. Dați oamenilor ceva real. Something that will change their life. Ceva ce le-ar schimba viețile. So we need to have good fellowship. Avem nevoie de părtășie bună. Because we want meaningful relationships. Pentru că avem nevoie de relații pline de sens. But let's not focus on just trying to entertain. It doesn't work. Dar să nu ne uh, preocupe oferirea de divertisment. Do you understand what I'm trying to get at here? Încerc, înțelegeți ce vreau să spun aici. You see the difference? Observați diferența? L -l -l one quick example. Let Până me exemplu cu, cu care voi închide. There was a very well-known evangelical church in California. În California e o bine cunoscută biserică evanghelică. So they decided to plant a church. So they went to all the people in the community, they knocked on the door. They said, what kind of a church would you be comfortable in attending? What kind of music would you want? What kind of sermons would you want? What do you feel like? So they built the church based on what the unconverted want. Și au făcut o biserică după cum își doreau cei neconvertiți. And lots of people came to the church. Și mulți au venit la acea biserică. But nobody was getting converted. Dar nimeni nu se convertea. Finally this very prominent church in Southern California. Până la urmă această foarte proeminentă biserică din California de Sud that had thousands of people attending every weekend care avea mii de participanți în fiecare sfârșit de săptămână. The pastoral staff finally came to the conclusion. Uh, Stafful pastoral al acelei biserici a ajuns în final la concluzia. They made a confession. Și au făcut o mărturisire. They said what we are doing is not changing people's lives. Și au și au dat seama că ce fac ei nu transformă viețile oamenilor. We aren't seeing the fruit of the spirit in their lives. Nu vedem roadele Duhului Sfânt în viețile lor. We need to go back to preaching the word. Trebuie să ne întoarcem la predicarea cuvântului. Does that make sense? Uh, are sense? That's what I mean between religious entertainment and la aceasta mă refer când spun uh, divertisment religios, the preaching of the word. Și predicarea cuvântului. Let's close with prayer. Haideți să închidem cu rugăciune. Dear Father, once again, we are grateful that you have chosen us to be instruments in reaching others. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai ales să fim instrumente de a ajunge la alții. We pray that you would give us great wisdom. For this work is greater than all of us. We want to make sure that we are following your leading. That we are guided by your spirit and not our own. Father, we don't want to be in the way of people seeing Jesus. Noi nu vrem, Doamne, să fim în calea Um, între, să fim un obstacol între tine și oameni. So we ask a special blessing. Și de aceea, Doamne, ce îmi vine cuvântarea Ta? Be with each person here today. Ca fiecare dintre cei prezenți aici. And be with the churches that they represent. Te rugăm să fii alături de ei și de bisericile pe care le reprezintă. We ask this in Jesus' name. Acestea le cerem în numele Domnului Isus. Amin. Amen. Amen.
Thank you for your patience.